నమస్త వెల్కమ్ టు ఫోకస్ నేను క్రాంతి ఆరు గాలం కాయ కష్టం చేసి కలో గంజో తాగి పైసా పైసా కూడబెట్టుకున్న సొమ్ము అధిక వడ్డీలకు ఆశపడి భద్రంగా ఉంటుందని దాచుకున్న సొమ్ము వెనక్కి వస్తుందన్న నమ్మకం లేక వస్తుందో రాదో తెలియక ప్రతి రోజు టెన్షన్ టెన్షన్ ఒకటి రెండు కాదు వేల కోట్ల రూపాయలు లక్షల మంది డిపాజిటర్లు అండమాన్ నికోబార్ సహా ఎనిమిది రాష్ట్రాలు దేశంలోనే అతి పెద్ద స్కాముల్లో ఒకటిగా మారిన అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారానికి అంతుదారి లేదా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం పాలకులకు అధికారులకు చేత కాదా ఒక అడుగు ముందుకు రెండు అడుగులు వెనక్కి అన్నట్లు సాగుతున్న విచారతో వ్యవహారం తేలుతుందా ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యం అని పాలకులు పదే పదే చెప్తుంటారు కానీ ప్రజల సంక్షేమం అంటే ఏంటో అది ఎలా సాధించాలో వాళ్లకు తెలీదా అలాంటి సందేహాలు అక్కర్లేదని నోటితో చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి చేతల్లో చూపించాలని లేదనేది మన పాలకుల పాలసీ అగ్రిగోల్డ్ విషయంలోనూ అదే జరుగుతోందా ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని పాలకులు నిజాయితీగా భావిస్తే సమస్య పరిష్కారం కాకుండా ఉంటుందా ఒకరినొకరు తిట్టుకునే బదులు పాలకులంతా ఒక్కచోట చేరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుక్కోలేరా అగ్రిగోల్డ్ కేసు విచారణ ఊహించని మలుపు తిరిగింది అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల్ని టేకవర్ చేస్తామని గతంలో ముందుకొచ్చిన జిఎస్ఎల్ గురు ఆ తర్వాత వెనకడుగు వేసింది ఇప్పుడు హైకోర్టులో ఊహించని రీతిలో ట్విస్ట్ ఇచ్చింది అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామంటూ ముందుకొచ్చింది ఇదే విషయాన్ని హైకోర్టుకు తెలిపింది గతంలో దాఖలు చేసిన పిటిషన్ కూడా వెనక్కు తీసుకుంది ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా పది ఆస్తులకు సంబంధించిన విలువను సిఐడి కోర్టుకు సమర్పించింది సిఐడి సమర్పించిన ఆస్తుల విలువ చెప్పాలని అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల వేరానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ ప్రతిపాదనతో ముందుకొచ్చినట్లుగా సమాచారం జిల్లాల వారీగా ఉన్నత స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను వేలం వేయాలని ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది ఈ ప్రతిపాదనపై కేసు తదుపరి విచారణలో విచారించే అవకాశం ఉంది హైకోర్టులో ఏదైతే గత వాయిదాలో ఏపీసీఐడి వారు మరి పది ఆస్తులు అనేది సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి అగ్రిగోల్డ్ కంపెనీ యాజమాన్యానికి సంబంధించినటువంటి లాయరు ఈ ఆస్తుల విషయంలో కొన్ని అభ్యంతరాలు లేవనెత్తగా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల వివరాలని ఈ శుక్రవారం ఎనిమిదో తేదీకి మీరు సబ్మిట్ చేయమని చెప్పేసి మరి ఈరోజు ధర్మ న్యాయస్థానము అడ్రస్ పాస్ చేయడం జరిగింది నాలుగు రోజుల క్రితం జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రిమండలి సమావేశంలో అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారంపై సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది కేసు దర్యాప్తు కోర్టులో విచారణ తీరుపై సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకున్న అంశాలను కూడా సరిగా పట్టించుకోకపోతే ఎలా అంటూ న్యాయశాఖ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆయన అగ్రిగోల్డ్ కేసులో కోర్టు నుంచి క్లారిటీ తెప్పించేలా ఎందుకు వాదనలు వినిపించలేకపోతున్నారంటూ అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లుగా సమాచారం బాధితులకు సత్వర న్యాయం చేయడం కోసం ప్రభుత్వమే కొంతమేర డబ్బులు చెల్లించాలని మంత్రివర్గ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇరవై వేల ఎకరాల అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నాయి వామపక్షాలు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల కార్పస్ ఫండ్ ను ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వమే బాధితులను ఆదుకోవాలని కార్పస్ ఫండ్ నుంచి కొంత మొత్తం అడ్వాన్స్ గా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు త్రిసభ్య కమిటీ ద్వారా ఇప్పటి వరకు జమైన నగదును జిల్లాల వారీగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు చెల్లించాలని కోరారు రెండు నెలల్లో బాధితులకు డబ్బులు చెల్లించకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు వామపక్ష నేతలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అర్జెంటు గా పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలో అగ్రస్థానంలో ఉంది అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారం లక్షల మంది డిపాజిటర్లు ఏజెంట్లు ఆందోళనలు చేస్తున్నా ఉద్యమాలు చేస్తున్నా పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం మార్పు కనిపించడం లేదు అధికారంలోకి వచ్చాక సమస్య పరిష్కరిస్తామని పాలకులు హామీ ఇచ్చినా అడుగడుగున ఆశించినంత వేగంగా ముందుకు పట్టం లేదు అసలు ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కారం అవుతుంది అన్న దాని మీద స్పష్టత రావడం లేదు ఇటీవల అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ఆందోళనకు దిగడంతో ప్రభుత్వం వారితో చర్చలు జరిపింది ఈ చర్చల మేరకు పరిష్కారం బయటకు వస్తుందా అన్న దానిపై బాధితులు ఎదురు చూస్తున్నారు మొన్న ముప్పై ముప్పై ఒకటి తారీఖుల్లో న్యాయ పోరాట శిక్ష ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆత్మఘోష పాదయాత్ర పెట్టిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయాన త్రీ మెన్ కమిటీ మెంబర్ గా ఉన్న కేబినెట్ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు గారిని 
दीक्ष शिबरा पंपी आ पूर्व रंग में मूड वोटू प्रभु वी अडवां के राष्ट्र प्रभुत् मुझे अग्रिगोल समस्या परकर प्रभुत्म कि पड़ता प्रभुत् विमर्शार प्रतिपक्ष नेता जगन बाधि मेल चेयक बिनामील पे आस्तु को चंद्रबाबु प्रयत्नी आरोप पद्धति प्रकार आस्त विस्तू मंत्रुट लोके कल आस्त दोचे कुट्र पुतारे वैसी अधिकार राष्ट्र बजे पदकोड़ी अग्रिगोल बाधि हामी इच्छार आय अग्रिगोल को संबंधी आस्तु एसएल ग्रूप अने कंपनी बिडे एक्सएल ग्रूप अने कंपनी उत्साह चूपते आ उत्साह चूपी आ कंपनी तलवारजाबन मूड गंटक चंद्रबाबुना गार पुको डेली इतना अभी पेपर टीवी जाग्रतना इक चंद्रबाबुना गार आग्रीगोल बाधि मेल अंदर तरफ इदे चंद्रबाबुना गार आय माला तरह आसएल ग्रूप को चिंदेमो तसा नाग वेल नाग वो रेल को कड़ता इंत दारण आग्रीगोल आस्तु का कार्यक्रम जो अग्रिगोल व्यवहार में इलां ट्विस्ट समस्थ पाने सस्पे मारी वील त्वर में पिष्कार कौते वे एन कंश प्रतिपक्ष अस्त्र मारे अवकाश अग्रिगोल आंटे बाधि एजेंट गुंडे मंपोतना वेल को डिपॉट अग्रिगोल बोर्ड तिपे तो लक्षल मंदिर बाधि रोड पड़ा तमक जगह अन्यायानी तटको लेकिन गुंडे आगेपोते इंकोर आत्महत्य पाल्डर विपक्ष बाधि बासट निचाई सरकार यानी मोन्दाक आस्तु को जीएसएल ग्रूप गत मार्ची मल्ली तन तीर मार्च को तम सोम अाधि चश पेद कषा अधिक वी आश चूपी वेल को अग्रिगोल याजमा कलगोटे डिपाजिट व्यापारा दिवाला तीय तो एन राष्ट्र लक्षला मंद अमायक प्रजा आक्रंदन को वेल कुटा रोड पड़ाई वाणा को कारणमई अव्वा वेंकटरामारा पन्द बेजवाड़ के मोदीपेन अग्रिगोल संस्थ अंडमा निकोबार सह एन राष्ट्र व्यापार साम्राज्या विस्तरी पेद लक्ष्य व्यापारा प्रारंभ अग्रिगोल वी आश चूपी को वसूल एजेंट को भारी मोत कमीशन जन वेल को डिपाजिट पटे रेल पदना वरकू व्यवहार बड़चिंदे डिपाजिट रूप में वंद अनेक व्यापारा याजमा दिवाला रिस्टेट आर्गा विनोद रंग संस्थ नष्ट ऊबर को रेवे पदना डिसेंबर वरकू आटोपोट उपटी से याजमा एदो रक जनवरी सीन पूर्ति रिवर्स याजमा इच्छा चक्ल बउंसअवेंट बाधि रोडकोचार वेल को टर्न ओवर उग्रिगोल दिवाला तीय से जरपले परस्थि तलेत राष्ट्र आंदोलन मोदल सोम कटेंट तुटको लेक अष्ट रेल याबे मंद एजेंट चलो वुटा रोड पड़ाई एपी नूट एन भाई मंद इला प्राण विचार विक्रयाद्रदेश सोशल वेलफेर डिपार्टंट हाउसिंग डिपार्टंट इंडस्ट्रियल डिपार्टंट वाल अवसर कोसम भूमि को आक्षन पागोनी अग्रिगोल को पदहार वेल ना इेल मध्य उूमन को प्रयत्न चे त्वरगति समस्या परकार अवटा के अवकाश उ
దేశవ్యాప్తంగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ముప్పై లక్షల మంది ఉండగా ఏపీలోనే పదిహేడు లక్షల మంది బాధితులు ఉన్నారు వందలాది మంది చనిపోవడం లక్షల మంది బాధితులు ఉండడంతో అగ్రిగోల్డ్ సమస్యను రాజకీయ పార్టీలు ఉద్యమంగా మార్చాయి వైసీపీ జనసేన కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎంలు బాధితులకు అండగా ఉంటామని హామీలిచ్చారు చనిపోయిన ఏజెంట్లకు ఎక్స్క్రేషియా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాయి వంద మంది బాధితులకు ఐదు లక్షల చొప్పున ఎక్స్క్రేషియా చెల్లించారు అక్కడితో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సాయం వ్యవహారానికి ఫుల్ స్టాప్ పడింది సమస్య తీవ్రత పెరగడం సమయం మించిపోతూ ఉండడం ఎన్నికలు సమీపిస్తూ ఉండడంతో కాలం గడిస్తే తమ గురించి పట్టించుకునేవారు ఉండరు అన్న ఆందోళనతో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు తమ పోరాటం ఉధృతం చేశారు తమ సొమ్ము చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ దీక్షకు దిగారు దీంతో ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులతో మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆందోళన విరమించారు నక్కా హామీతో వెనక్కు తగ్గిన బాధితులు ఆత్మఘోష యాత్రను రద్దు చేసుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అక్కడ ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్ కి కొంత అమౌంట్ అనేది ఇవ్వనున్నట్టుగా అఫిడౌట్ అనేది సబ్మిట్ చేశారు ఎంత అమౌంట్ అనేది మరి కోర్టుకి విషయం అనేది ఫిగర్ అనేది తెలియరాలేదు మరి రానున్న వాయిదాలు ఏమన్నా చెప్తారు కావచ్చు ఏదేమైనా కూడా మరి ప్రభుత్వాలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కోర్టు కూడా మరి ఇప్పటిదాకా ఇప్పటిదాకా ఏజెన్సీస్ ఏవైతే మరి టైం వేస్ట్ చేసేవో అలా కాకుండా మరి కలెక్టర్లను రిజిస్టర్లను బాధ్యులుగా చేస్తూ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం అనేది విజయవంతంగా చేస్తుంది అగ్రిగోల్డ్ దివాలాతో ఒత్తిడి తట్టుకోలేక దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది ఏజెంట్లు చనిపోయారు కేసు దర్యాప్తును సిఐడికి అప్పగించిన బాధితులకు ఎప్పటిదాకా న్యాయం జరగలేదు ఈ వేలం ద్వారా ఆస్తులు నమ్మాలని చూసినా అది సజావుగా సాగలేదు మొత్తానికి కోర్టు ద్వారా ఆస్తుల కొనుగోలుకు ఎస్ఎల్ గ్రూప్ ముందుకొచ్చింది వచ్చినంత వేగంగా వెనక్కు వెళ్లింది మళ్లీ ఏమనుకుందో ఏమో ఇప్పుడు ఆస్తుల కొనుగోలుకు ముందుకొచ్చింది జిఎస్ఎల్ గ్రూప్ మొదటి నుంచి ఒకే స్టాండ్ మీద ఉండి ఉంటే ఈ పాటికి సమస్య పరిష్కారంలో అడుగులు ముందుకు పడి ఉండేవి బాధితులకు కొంత భరోసా దక్కి ఉండేదేమో ఆరు వేల మూడు వందల కోట్లకు పైగా ఆర్థిక లావాదేవీలు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖాతాదారులు సర్వం కూడబెట్టి వారి చేతిలో పెట్టారు ఆ నమ్మకమే వారిని నిలువున ముంచింది ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి పెట్టుబడులు పెడితే అవి తిరిగి రాకపోవడంతో కొందరు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు మరికొందరు డబ్బులు వస్తాయన్న ఆశతో ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు సంవత్సరాలుగా రగులుతున్న అగ్రి గోల్డ్ స్కామ్ వ్యవహారం ప్రభుత్వ జోక్యంతో తుది దశకు చేరిందని అనుకోవచ్చా అగ్రిగోల్డ్ విషయంలో సర్కార్ చూపిస్తున్న చొరవతో బాధితులకు న్యాయం జరుగుతుందా అగ్రిగోల్డ్ లాంటి సంస్థలు మన రాష్ట్రంతో పాటు దేశంలో చాలా ఉన్నాయి ఒక ప్రధాన నగరంలో చిన్న ఆఫీస్ తెరిచి అక్కడి నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దేశమంతటా విస్తరించడం వీటి ప్రత్యేకత పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేదు డిపాజిటర్లకు అధిక వడ్డీలు ఏజెంట్లకు అధిక కమిషన్లు ఆశ చూపిస్తూ స్కీములు పెడితే చాలు రోజుల వ్యవధిలో కోట్ల రూపాయలు వచ్చి పోగుపడతాయి బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్న సంస్థలు ఈ సొమ్ముతో వ్యాపారం చేసి తిరిగి చెల్లిస్తుంటే బాధ్యత లేని సంస్థలు సొమ్ము అంతా తీసుకెళ్లి సినిమాలు రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్ మార్కెట్లు ఇలా అనిశ్చితి ఎక్కువగా ఉండే సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి వ్యాపారం దివాలా తీస్తే సంస్థలు మూతపడతాయి దీంతో డిపాజిటర్ల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారుతోంది అగ్రిగోల్డ్ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని అతిపెద్ద కుంభకోణం అగ్రిగోల్డ్ కు చెందిన మూడు కంపెనీలు ఇతర బోగస్ కంపెనీలను కలిపి ఆరు వేల మూడు వందల కోట్ల డిపాజిట్లను సేకరించినట్లుగా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది ఖాతాదారుల నుంచి వసూలు చేసిన సొమ్మంతా ఎనభై ఏడు సంస్థలకు మళ్లించారు అగ్రిగోల్డ్ ఫార్మ్ ఎస్టేట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అగ్రిగోల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డ్రీమ్ ల్యాండ్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు ఏర్పాటు జరిగింది ఏపీలో పంతొమ్మిది లక్షల మంది డిపాజిటర్లు సుమారు నాలుగు వేల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టి మోసపోయారు తమకు జరిగిన అన్యాయంపై బాధితులు కోర్టుకు వెళ్లారు న్యాయస్థానం కూడా ఈ వ్యవహారంలో చాలా సీరియస్ అయింది
వారి బిడ్డలతో ఒక ఒక విల్లా తీసుకొని అతను ఉంటున్నాడని చెప్పారు పోలీసుకి తెలియదా టౌన్ కళ్ళు కప్పుతారని మీరు మీ మీరు వచ్చి బేరసారాలు చేసుకొని నాగరికోల్ ఆస్తుల్లో వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబ సభ్యులు మంత్రులు వాళ్ళ సొంత ఆస్తి కింద మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి నాగరికోల్ పద్దెనిమిది లక్షల కుటుంబాలకు వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి నోట్లో బట్టి కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇవాళ మళ్ళీ మళ్ళీ అంటూ తగదమ్మ అంటూ ఇవాళ వచ్చి నీచు మాత్రం నీచు కబులు చెప్తారా కోర్టులో మమ్మల్ని ఇంప్లీడ్ అమ్మంటారా మాకు తెలుసు ఎలాగ ఇంప్లీడ్ అవడం మాకు తెలుసు ఏ విధంగా ఆగ్రి ఆగ్రికోల్ బాధ్యతలు ఆదుకోవడము వారికి ఏ రకంగా న్యాయం చేయడమో మాకు తెలుసు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు లక్షల సంఖ్యలో ఉండడంతో ఈ వ్యవహారం రాజకీయ రంగు పులుముకుంది రాష్ట్రంలోని పార్టీలన్నీ బాధితులకు సానుభూతి మద్దతు ప్రకటించాయి వారికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి గతంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇతర పార్టీలు బాధితుల తరఫున ఆందోళన చేశాయి అయితే ఈ వ్యవహారంలో సీబీసీఐడి విచారణ చేపట్టిన తర్వాత పరిస్థితి మారింది ఇన్నాళ్లు బాధితులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేసిన పార్టీలు ఇప్పుడు అధికార పార్టీ నేతలపై ఆరోపణలతో విరుచుకుపడుతున్నాయి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక కుంభకోణాల్లో కూరుకుపోయింది దాంట్లో భాగంగా అగ్రిగోల్డ్ ఒకటి వాళ్ళ ఆస్తులు దుగ్గానికి తెలుగుదేశం నాయకులు అమ్మలేదనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఉద్దేశపూర్వకంగా కొన్ని లక్షల మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల్ని బజారణ పడేసినటువంటి ఆ బాధితులకి అండగా నిలబడతామని ఆ బాధితుల తరపున వారికి న్యాయం చేసే వరకు న్యాయం జరిగే వరకు కూడా మేము పోరాడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు అందరితో కూడా మీతో పాటు ఉంటాము మీకు మనోధైర్యాన్ని కలిగిస్తాము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తాము మీకు న్యాయం జరిగేలాగా చూస్తాము అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము అగ్రిగోల్డ్ బాధితులందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతాం వేల కోట్ల అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారం లక్షల మందికి ఉపశమనం కలిగించాల్సింది కావడంతో ప్రభుత్వం కేసు దర్యాప్తును రెండు వేల పదిహేనులో సిఐడికి అప్పగించింది ఆస్తులను గుర్తించి వాటిని కోర్టు ద్వారా బాధితులకు న్యాయం చేయాలని భావించారు ఇందుకు సంబంధించి మూడేళ్ల పాటు ఆస్తుల గుర్తింపును చేపట్టి కోర్టుకు వివరాలు అందించారు ఈ వేలం ద్వారా ఆస్తులు అమ్మాలని చూసినా అది సజావుగా సాగలేదు మొత్తానికి కోర్టు ద్వారా ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి ఎస్ఎల్ గ్రూప్ ముందుకొచ్చింది బాధితులకు న్యాయం జరుగుతుందని భావించారు అయితే ఆస్తుల విలువ కంటే అప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ వెనక్కు తగ్గింది దీంతో సమస్య మళ్లీ మొదటికొచ్చింది అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ ఆస్తులు అప్పుల కంటే రెట్టింపున్నాయని అసెంబ్లీలో సాక్షాత్తు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు సిఐడి అధికారులు కూడా ఇదే విధంగా ప్రకటనలు చేశారు ఎస్ఎల్ గ్రూప్ ఆస్తులకు సంబంధించి మార్కెట్ విలువను చాలా తక్కువగా చూపించడం వల్లే ఈ విధమైన పరిస్థితి వచ్చిందని తక్కువ కాస్తులు కొనాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఎత్తుగడ వేసింది అన్న విమర్శలొచ్చాయి ఈ దశలోనే మంత్రి మండలి బాధితులకు ఊరట కలిగించేలా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అదే సమయంలో అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు కొంటామని ఎస్ఎల్ గ్రూప్ మరోసారి ముందుకు రావడంతో బాధితులకు కొంత భరోసా ఏర్పడింది ఎస్ఎల్ గ్రూప్ అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు కొంటే సరే సరి లేకుంటే ప్రభుత్వమే ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకొని బాధితులకు న్యాయం చేయాల్సిందే ప్రభుత్వం చేసినా మరో సంస్థ చేసినా అంతిమంగా బాధితులకు న్యాయం జరగడం అనేది ముఖ్యం అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారంపై హైకోర్టులో తదుపరి విచారణ ఎందిన జరగనుంది ఈసారి విచారణలో మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది